Es geht um ein Schlüsselwerk der deutschen klassischen Moderne. Es geht um ein Bild, das in einem Schicksalsjahr der Deutschen 1919 entstanden ist. Und bei Kunstwerken von dieser Bedeutung ist es schon wichtig, dass sie auf Dauer für die Allgemeinheit gesichert werden. Wir sprechen von einem musealen Kunstwerk und da ist natürlich das Museum auch der richtige Ort. Es ist sicherlich eines der Haupt- und eines der Schlüsselwerke Beckmanns. Ein Werk wie das Selbstbildnis mit Sektglas ist schon konstitutiv. Es ist deswegen ein Leuchtturm, weil es eben auch ein Selbstporträt ist. Das ist ein Werk, das viele Menschen haben wollen, nicht nur Museen, auch Privatsammler. Es hat eben diesen sehr, sehr starken Bezug zu Frankfurt. Es steht ja sogar in der Signatur Frankfurt drin. Es ist ein Werk, das nicht nur mit der Stadt viel zu tun hat, auch mit der Sammlung des Städelmuseums viel zu tun hat, für die Beckmann ja eine wichtige Rolle spielt. Auf der einen Seite war der Anlass natürlich, dass wir ein Gemälde erwerben konnten, was äußerst bedeutend ist für die Sammlung und gleichzeitig die Frage uns gestellt haben, wann und wie viel wurde eigentlich Beckmann erworben, wann kamen die ersten Werke in die Sammlung, wann gingen sie auch wieder heraus, also Stichwort entartete Kunst und wie hat man sich eigentlich in diesen über 100 Jahren, in denen Beckmann quasi hier im Städel gesammelt wird, um ihn verdient gemacht, was hat man getan, welche Werke von ihm hat man gesammelt. Ich komme ja aus der Perspektive der Provenienzforschung. Mein Anliegen war es, einmal die Geschichte der Beckmann-Sammlung hier am Hause nachvollziehbar abzubilden. Und zwar in Bezug auf die Erwerbungen als auch die Verluste. Denn diese Beckmann-Sammlung, die Georg Swazenski hier seit Oktober 1918 aufgebaut hat, bis 1932, diese Beckmann-Sammlung ist nicht mehr die die wir natürlich heute hier im Museum haben. Ja, die ist von Brüchen durchzogen. Unser Anliegen war es eben, das zu rekonstruieren. Es ist eine Auseinandersetzung natürlich mit dem Motiv des großstädtischen Lebens. Er selbst er gibt sich ja dem weltmännischen Anzug, also er ist da mit ähm, seinem Smoking, mit dem er dort sitzt, mit dem er auch ausgegangen ist. Er ist sehr gerne in Frankfurt ausgegangen. Gerne alleine auch, er ist nicht gerne in Gesellschaft ausgegangen, sondern hat ähm, sich quasi alleine dorthin gesetzt und hat beobachtet. Wir haben im Grunde genommen so eine Art Dreischritt zunehmender Entmenschlichung und Karikierung von dem überzeichneten Selbstbildnis Beckmanns zu dem quasi entmenschlichten Bildnis des äh, Profiteurs oder im Grunde genommen sagen wir, dieses feisten Mannes im Hintergrund, der hier in der Bar sein Vermögen verprasst, hin zum Spiegel, in dem wirklich nur noch eine Fratze zu sehen ist. Und das ist ein Dreischritt, der dieses Bild unglaublich bestimmt. Das Großartige in Beckmanns Malerei ist, dass die Dinge sprechen. Diese Champagnerflasche mit dem roséfarbenen Etikett, die da wie ein Kanonenrohr ihn eigentlich ins Visier nimmt. Also da gibt es ja durchaus auch eine etwas tiefer liegende Bedeutung. Auch die ähm, Zigarre, die er natürlich dort in der Hand hält. Das sind alles so weltmännische Attribute, die er aber gleichzeitig irgendwie wieder auch in Frage stellt. Und das Ganze ist harmonisch zusammengebunden in einem Dreiklang aus Rot und Gelb und Violetttönen, auch Rosé-Tönen. Das sich alles quasi fast wiederfindet, wenn man einmal in die Augen von Beckmann, vom Selbstbildnis hineinzoomt. Dann sieht man dort, dass ganz viele Töne, die im Bild vorkommen, in den Augen sich eigentlich widerspiegeln.
Die Hölle ist ein lithografischer Zyklus von Max Beckmann, der 1919 entstanden ist, und zwar im Frühjahr von 1919. Und aus elf Blättern besteht ein Titelblatt und zehn Einzelkompositionen in einem relativ großen, plakatmäßigen, wenn man so will, Format. Er nimmt den Betrachter dann mit durch die Straßen der Großstadt, ähm, vorbei an den Prostituierten, an den Kriegsveteranen. Er zeigt das große Elend, den Hunger, die, also die existenzielle Not. Gleichzeitig zeigt er die Vergnügungssucht der Zeit. Er nimmt sie mit in ein Tanzlokal, wo wild gefeiert wird. Er zeigt die politische Verblendung und die politische Gefahr auch der Gewalt. Also es wird die, die Ermordung Rosa Luxemburgs wird the thematisiert, Kurt Eisners Ermordung wird thematisiert. Also das ist tatsächlich häufig zu beobachten, dass Künstler über die Zeichnung und über die Druckgrafik an ihren eigenen Ausdruckskanon gehen und ihr eigenes Vokabular überprüfen und neu zu formulieren anfangen. Und bei Beckmann ist es so, dass er nach den Erlebnissen des Ersten Weltkriegs einfach auch so nicht mehr weiterarbeiten kann, wie er davor gearbeitet hat. Und in den Jahren äh, in Frankfurt entsteht ein dichtes, intensives, insbesondere druckgrafisches Övre. Es entstehen über 200 Radierungen, Lithografien und Holzschnitte. Das ist mehr als die Hälfte seines gesamten druckgrafischen Övres. Und es ist in, diesem, ähm, in diesen Druckgrafiken eben zu beobachten, dass er sich vom Impressionismus, wenn man das denn so nennen will, verabschiedet und diesen sehr einprägsamen Beckmann-Stil findet. Musik 